ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ കിച്ചൺ ഡയറീസിൽ നിന്ന് ഒരു ബേക്കിംഗ് റെസിപ്പിയാണ് അറബിക് മീറ്റ് പൈ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടത് ബീഫ് മിൻസോ മട്ടൺ മിൻസോ ആണ് അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം ആദ്യം കഴുകിയിട്ട് മിൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഈ പാനിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓളിവ് ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം അതൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ മിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വേഗം വേവും ബീഫ് ആയാലും മട്ടൺ ആയാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെയും വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേവിക്കാം പക്ഷേ ഇത് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇനി അതിന് വേണ്ട ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം പെപ്പർ പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഒരു അറബിക് ഒരു പൗഡർ ഉണ്ട് ഒരു സുമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെഡ് കളറിലൊരു പൗഡർ അതൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഗരം മസാല പൊടി വൺ ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി പെപ്പർ ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സാലഡ് അണിയൻസ് എടുക്കണം വൈറ്റ് അണിയൻസ് മറ്റ് ഈ അണിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സാധാരണ റെഡ് അണിയൻസ് എടുക്കാം പിന്നെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം പകുതി റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം അതും പകുതി പകുതി പിന്നെ വേണ്ടത് മഷ്റൂംസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ പാസ്ലി ലീഫ് ഓർ കൊറിയാൻ്റെ ലീവ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഇതുപോലെ എല്ലാം മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ടൊമാറ്റോസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തായ് ചില്ലി ഒരെണ്ണം ഇടുന്നുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇടും തായ് ബേർഡ്സ് ഐ റെഡ് ചില്ലി ഇല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഇടണം ആദ്യം ഉള്ളി ഇടണം പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇടണം അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം മഷ്റൂംസ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഗാർലിക് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെക്കണം അതും ഇടണം പിന്നെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെക്കണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇനി ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ക്രീം ചീസ് ഇടണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സാധാരണ മൊജറല്ല ചീസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെട ചീസോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടണം ചീസ് വേണം അതൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്ലിയോ കൊറിയാൻ്റെ ലീഫ് വോട്ടവർ ഇട്ട് സ്വിച്ച് യു ഹാവ് വിത്ത് യു അത് ഇടണം ഇനി ഫൈനലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തായ് ചില്ലി ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഇല്ലാത്തവർ ഇടണമെന്നില്ല നൗ ഗിവ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് സ്റ്റർ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മുരിക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി അതെടുത്ത് ഇതുപോലെ തണുക്കാൻ വെക്കണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഡോ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ആണ് വേണ്ടത് ഞാനിതുപോലെ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിലാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൈവച്ച് വേണമെങ്കിലും കുഴയ്ക്കാം അപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ആദ്യം ഇടണം എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് അതിടണം 
എയ്റ്റി എം എൽ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എയ്റ്റി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർഡ് കപ്പാണ് വൺ എയ്റ്റി എം എൽ പാല് മിൽക്ക് അത് മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഒരു മുട്ട ഉപ്പ് വൺ ടീസ്പൂൺ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ സിക്സ്റ്റി എം എൽ അതായത് വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് ല്യൂക്ക് വോം വാട്ടർ ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഇനി എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം ഇപ്പം മാവ് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഓയിൽ താഴെ ഇട്ടിട്ട് മുകളിലും ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് ഒരു നനവുള്ള തുണിയോ പ്ലേറ്റോ ഫോയിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കണം വൺ അവർ അപ്പം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ദ സൈസ് ആവും അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴയ്ക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ദേ ഇതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും അത് അടച്ച് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി പൈസ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ ഏതെങ്കിലും കട്ടിങ് ബോർഡിലോ എന്തോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തണം ഇത്രയും പരത്തിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പോലെ എട്ട് പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കണം എന്നിട്ട് എട്ട് ബോൾസും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഓരോ ബോൾസും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ പരത്തണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ താഴെ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കോൺ പോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം തുറന്നിരിക്കണം മീറ്റ് പൈ അറബിക് മീറ്റ് പൈ ഇങ്ങനെ തുറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതല്ലാതെ തന്നെ വേറെയും പല ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് പീസായിട്ട് ഒരെണ്ണം മുറിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എഗ് വാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കണം ഇനി അത് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം എഗ് വാഷ് അതറിയാമല്ലോ അതൊരു ഷൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈസന് പഫ്സിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത് നല്ലോണം ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അവനിൽ വെക്കാം ഇത് ഞാനൊരു ബോട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ബേക്കിംഗ് പാട്ടാണ് അത് അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു വൺ എയ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെക്കണം ഇതൊരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും അത് ഒരു അവന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വരുമ്പം അത് പൈ റെഡിയായി അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡിലിരിക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഈ റെസിപ്പി കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ നല്ല സ്പഞ്ചി ആൻഡ് ഡെലിഷ്യസ് മീറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് മീറ്റ് ഫത്തയ എന്നും പറയും ഞാനിത് രണ്ട് സൈഡും കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ലോണം ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിത് ട്രഡീഷണൽ വേയിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചായിരുന്നു 
നല്ല ഡെലിഷ്യസ് അറബിക് മീ പൈ ആണത് ഇഫ്താറിനും അല്ലാതെയും പറ്റിയ സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം നീന